Hello everyone, welcome to the Winnie classes and I am Vishal here and today we are going to study about the classification of dispersed system and the general characteristics of dispersed phase. So what are the classification or what is the dispersed system? Dispersed system contain two phase. Dispersed system mein do phase hote hain. One is dispersed phase and second is dispersion medium. जिन में हम इसको कैसे बता सकते हैं द डिस्पर्स सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द पार्टिकुलेट मैटर मीन्स पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन मीडियम में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे कर, कर देते हैं तो जो डिस्पर्स फेज होता है वो इंटरनल फेज कहलाता है और आपका डिस्पर्जन मीडियम ये आपका एक्सटर्नल फेज कहलाता है अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबसे पहले Uh, आपका जो थ्री कैटेगरीज है डिस्पर्जन मीडियम की या डिस्पर्स सिस्टम की मॉलिकुलर डिस्पर्जन कोलोरियल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन तो सबसे पहले पार्टिकल साइज रेंज पार्टिकल साइज रेंज की बात करें तो मॉलिकुलर डिस्पर्जन जिसको हम ट्रू डिस्पर्जन भी बोलते हैं इसमें पार्टिकल साइज रेंज लेस देन वन नैनोमीटर होती है फिर हम बात करें कोलोरडल की वन नैनोमीटर टू जीरो माइक्रोमीटर होती है फिर कोर्स डिस्पर्जन की हम बात करें पार्टिकल साइज रेंज तो ये ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर होती है इसमें पार्टिकल साइज देन विल सेकंड पॉइंट विल टॉक अबाउट विजिबिलिटी तो विजिबिलिटी का मतलब ये कि हम उनको जब देखते हैं तो मॉलिकुलर डिस्पर्जन के पार्टिकल्स कैसे होंगे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे तो इन इन विजिबल इन इलेक्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और यदि हम बात करें कोलोरडल डिस्पर्जन की तो कोलोरडल डिस्पर्जन आपका विजिबल होगा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते देन इट विल टॉक अबाउट कोर्स डिस्पर्जन तो इट इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी विजिबल होंगे और नॉर्मल नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं फिर हम बात करें डिफ्यूजन रेट की डिफ्यूजन रेट मतलब क्या होता है कि मूवमेंट मास मूवमेंट ऑफ द किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया तो रैपिड डिफ्यूजन होता है आपका ट्रू डिस्पर्सन में वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है कोलोरडल का और डू नॉट डिफ्यूज आपका जो कोर्स डिस्पर्सन होता है वो डिफ्यूज नहीं होता है फिर सेपरेशन की बात करें तो क्या इनमें जो डिजोल्व या डिस्पर्ज पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है नॉट पॉसिबल बाय मेम्ब्रेन फिल्टर से भी हम इनको नहीं सेपरेट कर सकते और सिंपल फिल्टर पेपर से भी लेकिन कोलोरडल फिल्टर पेपर को हम मेम्ब्रेन फिल्टर से मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी आस्ट इन जी पैट ऑल्सो जी में भी कई बार पूछा सकता है कोलोरडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर एन इट विल टॉक अबाउट कोर्स डिस्पर्जन कोर्स डिस्पर्जन को आप सिंपल फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर सकते हैं देन इट विल टॉक अबाउट सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स का सेटलिंग होना इसमें पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है आपका मॉलिकुलर डिस्पर्जन में पार्टिकल्स में जो सेटलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है कोलोरडल डिस्पर्जन में भी सेटलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है कोर्स डिस्पर्जन नॉर्मल अंडर ग्रेविटेशन के अंडर में ही मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही सेटल डाउन होते हैं कोलोरडल डिस्पर्जन को अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन आप जो है सेटीमेंट कर सकते हैं सेटल डाउन हो सकते हैं फिर हम बात करते हैं नेचर की तो नेचर कैसा होता है यदि मॉलिकुलर डिस्पर्जन को देखें तो ये होमोजेनस होता है होमोजेनस मतलब आप इजीली आयन या उसमें डिजोल्व सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते और कोलोरडल और कोर्स डिस्पर्जन आपका हाइड्रोजेनस के अंदर में आ जाता है फिर हम बात करें अपेयरेंस की जब हम यदि उसका अपेयरेंस देखें देखने में कैसा लगता है आप जब मॉलिकुलर डिस्पर्जन को देखेंगे तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा आपका कोलोरडल डिस्पर्जन क्या होगा ट्रांसलोसेंट मतलब थोड़ा बहुत उसमें धुंधलापन दिखाई देगा एंड देन आपका कोर्स डिस्पर्जन ऑपैक व्हाइट और क्लाउडी आपको दिखाई देगा नेचर उसका फिर देन हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट क्या होता है लाइट को जब इनमें लाइट पड़ती है तो लाइट को स्कैटर करने की प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस तो आपका जो मॉलिकुलर डिस्पर्जन है इनमें डू नॉट हैव द टिंडल इफेक्ट और कोलोइडल डिस्पर्जन की कोर प्रॉपर्टीज होती है टिंड, आ, ये टिंडल इफेक्ट शो करना और ये कोर्स डिस्पर्जन में सो यदि मतलब शो कर सकते हैं यदि उनका पार्टिकल साइज बहुत ही कम कर दिया जाए फिर हम बात करें ब्राउनियन मूवमेंट की तो आपका जो ब्राउनियन मूवमेंट नेग्लेजिबल होता है ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है पार्टिकल्स का जिग जैक मोशन ये कोलोडल पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं और कोर्स डिस्पर्जन भी शो कर सकते हैं बट पार्टिकल साइज रेंज बहुत कम होना चाहिए इनका फिर हम यदि बात करें एग्जाम्पल की तो मॉलिकुलर डिस्पर्जन में आपका ग्लूकोज सोल्यूशन आ जाता है फिर हम बात करें कोलोडल में तो ब्लड और सिल्वर और गोल्ड का सोल्यूशन जो आ जाता है कोलोडल और कोर्स डिस्पर्जन में आपका सिंपल सस्पेंशन और इमल्सन अब इनको हम और कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जैसे फिजिकल उसमें फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जैसे कि सॉलिड आपका डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है और आपका डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो आपका ये सिस्टम कहलाएगा सस्पेंशन यदि डिस्पर्स्ड डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या है लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है तो इमल्सन यदि आपका डिस्पर्स्ड फेज गैसियस है और डिस्पर्जन मीडियम 
आपका लिक्विड तो इट हम इसको बोल सकते हैं कि एरोजोल सिस्टम इस तरीके से और भी कई तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं दिस वॉज अ सिंपल आइडिया जैसे आपको मॉलिकुलर डिस्पर्जन ट्रू डिस्पर्जन के बारे में बताना हो तो आप ये दस पॉइंट्स में आप बता सकते हैं कोलोडल डिस्पर्जन को डिफाइन करना है तो इन दस पॉइंट्स से आप डिफाइन कर सकते हैं कोर्स डिस्पर्जन को डिफाइन कर सकते हैं तो दिस वॉज दिस इज अ सिंपल हम इनको सेपरेटली देखेंगे अलग क्लासेस में थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट